Religious leaders from Machakos County are asking President William Ruto to reach out to the opposition leader Rayla Odinga to promote the betterment of the country. Machakos County Anglican Church of Kenya Bishop Joseph Mutungi asked the Ozimio One Kenya leader Rayla Odinga to reconsider the proposed mass action program and embrace dialogue. Maandamano hakuna mazuri ambayo italeta. Kwanza tunaona raya wakifunja. Si tulikuwa, tulikuwa tumeona mambo ya kisumu. Watu ambao wameanza kujiandaa ni nini ambao ilikuwa amani hapo hakuna kitu ya amani. Kwa hivyo tuliona ya kwamba ni vita, vijana wame, 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 wamekerwa na watu wengi na shida ambayo iliyopo ni watu watu ambao wana ajira, hawana kazi ndio wanatumiwa. Badala ya kutumia hiyo nafasi kutengeneza e, pesa na hela kwa kufanya ile kazi ambao saa hii wanafanya boda boda, wanatumiwa vibaya. Kwa hivyo hakuna jia yoyote ambayo hii maandamano kwanza si maandamano hizi ni vita ambazo zinachochewa na tuwezi kukubali kama sisi watu wa kanisa na viongozi wale wengine asante always there is an alternative in sorting out problems na the best alternative ni dialogue ni ile ile ya kukaa na watu kuzungumza We uko na makosa na unakubali uko na makosa nimekwambia na mimi niko na makosa na uniambia niko na makosa sisi zote tunajandiliana tunaangalia shida iko wapi alafu utakuta amani Bishop Mutanji called on President Ruto to reach out to the opposition to forestall political consequences as a result of the standoff between the government and the opposition Jambo ambalo linahusu eh, demonstrations Msimamo wetu kama kanisa na viongozi ni kwamba jambo hili atuoni kama linanilete amani na kusudi yake haisi ya kuweka wa Kenya pamoja. Ya pili ni kwamba tuko na katiba ambao inatawala sisi zote na hakuna mmoja ambaye ako juu ya katiba. Na tungeomba mwito kwa viongozi. Zaidi wale ambao wanasema watatembea hadi ikulu wafikirie tena na kama tungeulizwa mbele ya kufanya hayo tarehe ishirini, wange jaribu njia zozote za kuweza kusungumzia mambo haya kwa njia ya kikatiba na njia ni ya masungumzo na waweze kuita hata kama ni rais wa nchi hii waketi pamoja kwa sababu always kila wakati Tunaongea ya kwamba amani si kwa mbuduki, amani si kwa e, kupigana ama kutukanana. Amani inaletwa na kwa watu wale ambao wanaketi pamoja kwa mazungumzo na kuelewa na kuangalia shida. Shida ambazo zimekumba Kenya si shida ni ya Kenya peke yake. E, mambo ya mazingara ni mambo ya ulimwengu yote. Mambo haya mengine shida za njaa na, na na mambo ya ukame ni inakumba kila kila mahali pembe zote za dunia. Kwa hivyo climate change is real. Yale mambo mengine ambao wanahusika mambo ya e, maisha, gharama ya maisha. Jameni wa Kenya ningeomba ya kwamba tufumilie kwa sababu serikali iliyopo imepewa tu ni miezi sita. Miezi sita unaweza kubalisha nini kulingana na shile zid, shida ambazo tuko nazo katika nchi yetu tuko na mambo ya njaa wakati huu na hakuna mtu anasema kuwa kikiangazi hii ni mambo ya Mungu na kwa hivyo ni lazima tuangalie tupeane nafasi kwanza serikali iliyopo iweze kupewa nafasi kwa hivyo tunaomba mazungumzo kwanza ili e, watu waketi na waweze kuulizana ni nini shida na tunaweza kufanya nini kila upande uweze ku, kuelezea Tunaomba pia serikali yetu kama inawezekana msimamo wa kanisa ni kwamba pia serikali ambayo inaongozwa na rais wetu rasmi e, waweze kuita hawa pia kwa mazungumzo ndio watuambie ya kwamba wamekataa na kwa hivyo wakikataa ni njia gani nyingine tunasema njia ile ambayo inafaa ni katiba His sentiments were echoed by Lower Eastern Imams Chairperson Sheikh Abdallah who asked President Ruto and Raila to talk and agree on how to address the challenges facing Kenyans. He asked Raila to lead other Azimio leaders in having discussions with President Ruto instead of holding protests.
kitu ambacho kwamba tungeomba taifa letu la Kenya lina haja zaidi hali ya kiuchumi ni kweli maisha yamepanda gharama vitu vimepanda hali imekuwa ngumu katika hali ya kimaisha kwa maana hiyo tungemuomba kiongozi wa maandamano kwamba kwamba ni bwana Raila aweze kurudi chini na kukaa na president wetu wa kitaifa eh, serikali yetu ya taifa uhuru na bwana Ruto wakae chini waweze kuzungumza waweze kutatua tatizo lile lilioko kati yao hao wawili na sisi tunaamini ya kuwa kama viongozi wa kidini maandamano hayawezi yakaleta manufaa yoyote hatujawahi kuona maandamano yakipatikana faida yoyote tangu tumeanza kufanya maandamano isipokuwa ni mauaji na uharibifu wa mali za kibiashara na wakati taifa likiwa katika hali za kiuchumi ngumu vijana watatumika vibaya kwa sababu wanajua kienda pale watarusha mawe watavunja watafanya nini tungeomba kiongozi wa kitaifa wa maandamano aweze kurudisha chini na pia tunaomba tunaomba president arudishe moyo wake chini asiweke msimamo tu mimi sitaki kukaa chini sitaki kukaa chini mimi ndio president taifa liweze likaongozwa na kichwa ngumu namna hiyo taifa linataka liongozwe na mtu ambaye kwamba anataka kurudisha uh, umoja wa kitaifa kuwaleta watu pamoja azungumze aelewane na wao waweze kufanya cohesion shida iko wapi kama ni mambo ya uteuzi kama ni mambo ya, 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 ya nafasi za kazi wanaweza kukaa chini na ikishindikana sana tungemuomba kiongozi wa maandamano aweze kuchukua hatua zile zinazofaa tuna mabunge ya senate tuna bunge uh, assembly yetu ya, ya nani ya national hao ni watu ambao kwamba wanaweza kutatua matatizo yale yanayotukumba katika nchi yetu ikibidi zaidi mahakama iko hata mahakama za nje ziko zinaweza kutatua matatizo ya nchi kwa hiyo tungeomba warudishe moyo wao chini wakae chini waweze kusolve zile problem wako nazo waweze kutatua matatizo ya nchi hii yetu tunaamini kweli kuna ukame lakini hawezi kutatuliwa na mambo ya kurusha mambo. Viongozi wetu hao hao wote ni viongozi. Kila mmoja ana support wake. Kura zilizopigwa kwa ajili ya Raila ni nyingi. Kura zilizopigwa kwa ajili ya Ruto ni nyingi. Na hao wote wana support. Wanapona wanapovutana matokeo yake, wanarushiana maneno. Wanaporushiana maneno ni ukosefu wa amani itakuwa katika nchi yetu hakuna amani ya kutosha. Neno moja tu linaweza likaribu amani ya nchi hii yetu. Kwa hiyo hii ili tatizo la wao mvurutano litaleta shida kwa sababu investors hawawezi wakaweka katika wekeza katika taifa ambalo kwamba watu wanapigana watu wanatukanana watu wanaleta shida watu hawajaelewana itakuwa ni shida kubwa labda wale ambao kwamba wanataka kuwekeza katika hali za kuharibu maadili ndio wanaweza kuwekeza kama mambo ya LGBTQ wanaweza kuleta pesa kwa sababu wana malengo yao lakini si kwa ajili ya maendeleo mtu yote hawezi kaweka pesa yake pali hakuna amani on the planned mass anti-government protests, Abdullah pleaded with the Azimio leader to call off planned protests to march to government offices across the country and embrace unity instead, adding that the unemployment, poverty, and ongoing drought are pressing Kenyans into desperation.